안녕하세요 전기공격소의 감시로입니다 자 오늘 주제 내용은 이제 우리가 어, 센서에 대해서 한번 알아보겠습니다 어떤 물체가 다가왔을 때 그것을 인식을 하고 그 인식한 정보에 대해서 어떤 계정기들이 동작하는 부분에 대해서 한번 알아보도록 하겠습니다 자 우선 준비된 자료를 보면요 어, 제가 일단 접근 감지 센서라고 이름을 지었습니다. 그래서 이제 DT07이라는 이런 장비가 있고요. 물론 이제 가상의 장비입니다. 하지만 실제적으로 우리가 이제 센서 부분이 많이 어, 종류도 많고 많이 판매가 되고 있습니다. 그래서 오늘 주제는 이런 이제 어떤 물체가 어, 왔을 때 다가왔을 때 감지해서 그 부분이 이제 시퀀스 상에서 어떻게 동작이 되는지 한번 알아보도록 하겠습니다. 우선 이제 시퀀스 내용을 살펴보면은 당연히 이제 센서 부분이 있는 장치에는 전원이 바로 들어가겠죠. 그리고 이 장비 같은 경우에는 물론 가상의 장비지만 2번, 1번이 전원부고요. 4번, 3번이 A접입니다. 그래서 이제 B접은 없고요. A접만 존재를 합니다. 자 그래서 이제 어, DT07라는 장비가 전원이 투입되고 자 그러다가 그 외부로부터 이제 우리가 이제 푸시 버튼이라든가 리미트 수치가 들어온 게 아니라 이 센서의 어떤 감지에 의해서 계정기들이 동작이 되는 부분이죠. 그래서 만약에 어, 이 센서 부분에서 어, 어떤 물체라든가 감지가 되면은 레이가 여자가 되죠. 레이가 여자 되고 레이에 에이저에 의해서 자기 유지가 걸립니다. 그리고 옆에 타이머를 설정해서 5초가 지금 맞춰져 있는데요. 자 그러면 우선 처음에 전원 투입하게 되면은 레이 비제 부분인 GL이 점등이 되고 그리고 어떤 물체 감지에 의해서 레이가 자기 유지 그리고 타이머도 여자가 됩니다. 하지만 타이머는 이제 설정 시간이 5초라서 5초가 지나면 비접이 떨어지고 떨어지면서 다시 붙죠. 왜냐면 어 비접 떨어지면서 자기 유지 해지 그리고 타이머도 소자가 되기 때문에 그래서 이런 부분에 의해서 이제 5초간 이제 동작을 하는 그런 내용이 되겠습니다. 자, 그래서 일단 우선 이제 결선 내용 한번 살펴보도록 하겠습니다. 처음에 이제 음 우리가 이제 RT 상만 어 넣도록 하겠습니다. 지금 모터라든가 MC 부분이 없기 때문에 여기서 이제 R 상과 T 상을 넣고요. 그리고 이제 MCCB 거쳐서 퓨즈 쪽으로 연결을 합니다. 자 그리고 나서 이제 여기 있는 시퀀스의 넘버링 내용처럼 연결을 하겠습니다. 자 그래서 이제 처음에 음 우리가 이제 알상이 물론 dt 공치란 장비가 여기 있긴 하지만 안에 계정기부터 해서 레이 8번 레이 1번에 공통 넣도록 하겠습니다 자 그리고 음 다시 이제 dt 공칠의 어 전원부 쪽이죠 전원부 근데 보면 여기 이제 dt 공치 4번도 있어요 아 그러니까 4번 연결했다가 2번 연결하면 되겠습니다 자 이러면 이제 R상 부분 끝나고요. T상은 이제 뭐 계정의 부분이니까 레이 타이머 각각 2번 연결하고 램프 그리고 이제 DT07에 1번에 T상을 넣겠습니다. 자 2번 넣고 나와서 어, DT07이 가깝죠. 그리고 이제 각 램프로 결선을 했습니다. 자 그리고 나서 이제, 이제 중간에 있는 부분 있죠. 어, 지금 레이 6번하고 타이머 8번이니까 먼저 결선하고 DT07로 가겠습니다. 자, 그래서 이제 6번하고 타이머 8번, 그 8번에서 나와서 이제 단자 통해 가지고 DT07에 3번으로 결선을 했고요. 그리고 이제 타이머 5번에서 각각 레이 타이머 2번 연결을 하겠습니다. 자, 그러면 5번, 7번. 7번에서 다시 7번 연결하면 되죠. 자 그리고 나서 레이가 처음에 전원 투입했을 때 GL이 전동능 되어야 되니까 레이의 4번에서 GL로 연결을 하겠습니다. 자 그리고 이제 A접이죠. 레이 A접 3번에서 어, RL 예, 레드램프 
결선을 하면 되겠습니다. 자 이러면 이제 결선 내용이 끝나죠. 예, 그래서 이제 어, 우리가 한번 램프 색깔하고 타이머가 지금 5초기 때문에 설정 시간을 일단 2A, 2B로 해서 5초로 설정을 하겠습니다. 자 그리고 이제 감지 센서에 이제 그 명령이죠. 아, 감지할 수 있는 거리 아, 이 값은 제가 어, 적정한 어, 값을 놓고요. 자 전원 투입을 하게 되면은 분명히 GL이 먼저 점등이 되어야 되겠죠. 그래서 MCCB 올려주면 GL 점등하면서 DT07이라는 장비가 지금 현재 이런 영역에 지금 어, 되어 있죠. 이 상태에서 제가 이 부분에 이제 다가서면 이제 LA 자기유지 타이머 5초 사실 이제 자기유지 상태이기 때문에 어 들어갔다 떼더라도 LA와 타이머는 계속 여자된 상태에 있겠죠 그러다가 5초가 지나면 이제 어 타이머에 의해서 LA 소자 타이머 소자가 되겠습니다 뭐 물론 그 전에는 이제 RL이 점등되어 있겠죠. 자 제가 저기에 한번 접근해 보겠습니다. 자 떼더라도 일정 시간이죠. 5초 지나면 이제 다시 복귀가 되는 걸 확인할 수 있습니다. 다시 한번 보겠습니다. 자 접근하면 떼더라도 하나 둘셋넷 다섯 5초가 지나면 다시 복귀가 되죠. 어, 오늘 주제, 뭐, 어디, 이런 센서 부분에서는 사실 많이 사용이 되고 있죠. 우리가 이제 일반적으로, 어, 이제 자동문 같은 경우 있지 않습니까? 사람이 다가서면은 이제, 어, 센서가 감지를 해서 문을 열어주고, 사실 문을 열려면은 이제 모터가 구동돼야 되니까 거기 이제 MC가 들어가겠죠. 그리고 이제, 음, 사람이 이제 거기 계속 서 있으면 어떻게 됩니까? 아, 문이 닫히면 안 되죠. 예, 그렇죠. 그리고 사람이 통과하고 나서 일정 시간 지나서 문이 다시 닫죠. 그 같은 경우에는 MC를 이제 두 개를 가지고 정역 운전을 통해 가지고 문을 열었다 닫았다 하겠죠. 대신에 이제 그런 경우에는 이런 이제 센서의 입력 접점을 통해서 각각 계정기에 어떤 다양한 구성으로 해서 이제 처리가 되겠죠. 어, 실제 저희 전기 공작소에 보면은 음, 전기 시퀀싱 파트에 이런 비슷한 내용이 있, 있습니다. 그래서 이제 어, 시퀀스 내용 중에 여기 이제 응용편에 있는데요. 음, 지금 이 같은 경우도 마찬가지겠죠. 일정 부분에서 지금 MC가 두개 있는 걸 봐서는 당연히 정의 운전을 처리하는 그런 내용이고요. 타이머가 있는 걸 봐서는 아 일정 시간 후에 또 뭔가를 하겠죠. 플리커나 EOCR은 이제 과전류 부분에서 문제가 생겼을 때뭐 어떤 알려주기 위한 내용이라고 생각하시면 되겠습니다. 여기 내용도 보면은 음, 영상 링크 보시면 어, 보시면 지금 여기 내용이 나와 있는데요. 어, 좀 돌려서 어, 뒷부분 보면은 이제 동작 부분 내용이 나옵니다. 그래서 뭐 지금 현재는 과전류 계정기에 의한 내용 부분이겠죠. 그리고 이제 센서에 통해서 입력 부분에서 모터를 이제 구동하는 부분이죠. MC 여자 시켜서 모터의 어떤 정운전과 또는 이제 역운전을 처리하는 그런 내용이 있습니다. 그래서 이제 여러분들이 어 이런 내용을 좀 보시고요. 아 이런 센서 부분에 통한 동작이 어떻게 이루어지는지 한번 참고적으로 보시기 바랍니다. 어, 제가 이거와 다르게 별도로 어, 어, 시퀀스를 하나 만들어 봤는데요. 자, 이건 뭐 아까 좀 말씀드렸듯이 이제 어, 하나 이제 보면 이제 그 자동문 제어 시스템이죠. 그 자동문 제어 회로 부분인데요. 이런 내용도 있으니까 여러분들이 한번 시퀀스를 구성을 해보고 한번 구상을 한번 해보시기 바랍니다. 자, 그래서 오늘 주제 내용은 이런 센서에 어, 통해서도 우리가 어, 어떤 계정기들의 각각 동작 부분을 이해를 할 필요성이 있다라는 게 주제가 되겠습니다. 기타 이제 궁금한 점이나 이런 내용 있으시면 
저 이제 카페에 뭐 이렇게 글을 올려주시거나 댓글 달아주시면 되겠습니다. 자 그래서 어, 오늘 주제 내용 예. 접근 감지 센서 부분에서 이제 우리가 센서 이해하는 부분에 대해서 이야기를 해보았습니다. 예, 감사합니다.